do we mean by the term generative methods and in what ways do some of these methods differ from or resemble each other? What are the characteristics of design that is achieved by such methods and how do they influence our built-up environment? In what ways does architecture change as generative methods evolve and become ever more powerful? In this conversation, Urs Hirschberg and Oliver Fritz, who are both contributing editors to the Atlas of Digital Architecture, and Nicholas Koischnik, who is a student of architecture at TU Graz, join me to examine these fundamental and therefore fundamentally important questions on generative methods. Wenn wir erstmal über diese generativen Methoden sprechen, dann sprechen wir ja darüber, dass über einen Code oder über ein Programm eine Form, eine Architektur, eine Gestaltung generiert wird. Das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir da sprechen. Das ist quasi die, 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 der Startpunkt. Und das geht über verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass wir, dass wir Regeln haben und diese Regeln erzeugen eine Form. Das ist, glaube ich, eine Sache. Die Fraktal wäre zum Beispiel sowas. Das sind halt Regeln, die in sich äh, wiederkehrende, selbstähnliche Algorithmen, die dann quasi eine Form generieren. Das ist, es, gibt, es gibt so eine Gruppe, das sind die regelbasierten Systeme. Die haben in der Regel, wenn quasi die Parameter feststehen, also wenn man da nicht mehr in den Regeln spielt, eine Lösung. Das ist auch interessant. Dass die nicht, also du hast gerade von einem, von einem Feld gesprochen, das Feld ist dann da, wenn du an den Reglern spielst. Aber eigentlich hat das, äh, gibt es am Ende dann eine Lösung. Und, die, und zu dieser Lösung zu führen, ist dann quasi der, die, die Möglichkeit, die der Gestalter oder derjenige, der diese Skripte, der, also der bestimmt eigentlich am Ende des Tages, was, was da rauskommt. Das Interessante ist, dass genau die Frage ist, wer dreht an den Reglern? Ne? Also das ist eigentlich eine interessante Frage. Auch das könnte ja wieder ein Algorithmus übernehmen. Und dann wird es irgendwie interessant, wenn man quasi auf die Art und Weise damit arbeitet. Die anderen Sachen sind natürlich auch interessant. Und ich glaube, es gibt einfach in unserer Epoche, der, der auch der Gestalter mit Computern eine unterschiedliche ähm, Herangehensweisen und unterschiedliche Zeiten. Eine Zeit lang war das die, die Bemühung, dass man den Computer im Griff hat. Dass man es im Griff hat, quasi, was da am Ende des Tages rauskommt und dass man es wirklich kontrollieren wollte. Dass man also über Logik versuchen, versucht hat, irgendwie diese Dinge wirklich so hinzukriegen, wie man sich das vorstellt und das nicht erlaubt hat oder nicht sich vorstellen konnte, dass da auch ein Ergebnis rauskommt, was, ähm, was, was nicht kontrolliert ist, mehr oder weniger. Also das ist, glaube ich, die eine, die eine äh, Sache und diese Faszination daraus, dass das in den Computern so ähnlich ist wie in der Natur. Das ist, glaube ich, das gibt so eine, da gibt es eine ganze Ära, in diesem Bereich. Also die einen, die eher versucht haben, die Dinge natürlich nachzuahmen und dann auch den Zufall zugelassen haben und die anderen, die versucht haben, die Dinge zu kontrollieren. Das sind quasi, glaube ich, zwei Unterschiede. Die einen sind eher die Brain-Leute, die quasi das über Logik gemacht haben. Ich glaube, das ist eine, da gibt es, da kann, das könnte man so auseinander dividieren. Ähnlich wie es das in der gleichen in der künstlichen Intelligenz gibt. Das ist ja das, das Gleiche. Ne? Und die, die Dinge, die jetzt quasi ähm, die die dann immer spannend werden, werden, wenn die Dinge nicht mehr kontrollierbar werden, wie mit, mit komplexen Multi-Agentensystemen oder mit, äh, auch mit den genetischen Algorithmen, wo man dann plötzlich tatsächlich nicht mehr, auch mit der KI, wo man am Ende des Tages plötzlich nicht mehr richtig reinschauen kann. Eigentlich ist beim Fraktal alles kontrolliert. Es gibt ja so dieses Mindset, ah, wir verwenden jetzt, um den Computer äh, damit auf die optimale Lösung zu kommen. Also damit kommen wir auf ein Optimum. Das ist so eine, sowohl, das gibt es als Erwartung vom Publikum, die denken, ah, wenn es mir vom Computer erzeugt wird, ist es dann perfekt. Und das gibt es auch als Vorwurf an die Leute, die mit dem Computer arbeiten, nämlich das sind die, die davon ausgehen, dass das möglich ist und die sind also per se extrem dünnstirnig und äh, eben nicht in der Lage, wirklich äh, diese falsch denken, weil sie nur so auf dieses Optimierungsdenken. Also es gibt es wie im Positiven und im Negativen. Und eine Kritik daran ist, dass die Leute es will, aber eben, also mit dem Computer entwerfen, das geht ja schon deswegen nicht, oder ist deswegen schon gar nichts anderes, als wenn man es selber tut, weil der ja eh nur das machen kann, 
was man ihm vorher vorgibt. Also auch wenn ich das Programm schreibe, ist ja das immer dann ganz, eine ganz klein beschränkte Sache, wo sich wieder nur drin zeigt, was ich da als, äh, quasi als jetzt nicht als Entwerfer, sondern als Programmierer da reingesteckt habe. Und da finde ich es eben eigentlich ganz schön zu zeigen, dass man diese Regeln theoretisch so offen machen kann, dass es völlig unmöglich wäre, alles vorherzudenken, was dann dabei rauskommen kann. Da gibt es ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Wahrnehmung des Menschen, dass der Mensch das wahrnimmt als, un, un, äh, das als, als etwas, was interessant ist, weil es so ähnlich ist, erstens, wie, 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 wir Dinge aus der, wie die Dinge in der Natur sind. Und, und das Zweite, was da interessant ist, ist, dass, man, äh, dass die Komplexität an der Stelle so groß ist, dass man sie nicht mehr versteht, dass man sie nicht mehr ableiten kann. Das ist ja das, was du sagst. Mathematisch ist da, ist das, kann man das vorhersehen. Du kannst es einfach ablaufen lassen, es läuft nach ganz klaren Regeln. Es gibt immer das gleiche Ergebnis. Genau. 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 Das gleiche Ergebnis. Also insofern ist die, ist, du kannst es auch rückrechnen und so weiter. Das es ist, ist im höchsten Maße prädeterminiert. Das eine ist ein Prozess und, und der Prozess läuft prädeterminiert ab, ja. aber führt zu Konstellationen, die man so nicht im Kopf hatte. Ja. Also das, was, was weswegen das ein interessantes Beispiel ist, ist wegen dieser, also quasi, wenn du sagst, das ist, du kannst Regeln vorgeben und die können super präzise sein und die, das steckte Einhalten dieser Regeln kann zu Phänomenen führen, die du nicht im Kopf hattest. Ja, genau. Das ist das genau. Und das ist eigentlich das, was interessant ist. Beim, äh, eben beim, äh, beim Fraktal passiert auch nichts Unvorhergesehenes, weil alles in, dem Ding, in der Beschreibung drin steckt und trotzdem kann das super faszinierend sein. Oder? Weil wir es uns in dem Moment ähm, wenn, wenn sich quasi eben 100 Dinge autonom nach eigenen Regeln bewegen, das, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Das geht, geht man einfach nicht hin. Also es gibt Leute, die können blind Schach spielen, aber jetzt, jetzt so das Game of Life, was für jeden Computer super trivial ist, abzulaufen, das können wir nicht im Kopf vorher imaginieren, was da passieren wird. Oder? Das geht einfach nicht. Genau. Kriegen wir nicht hin. Und deswegen dieses ah, es steckt eh nur drin, was wir da selber reintun, stimmt, aber stimmt eben auch nicht, weil wir überfordert sind, diese Dinge quasi zu imaginieren. Was uns eigentlich dazu führt, ist, dass, dass das Besondere oder das Faszinierende vielleicht bei den, bei den ganzen Themen, und jetzt damit, damit meine ich beide, ne? damit meine ich eigentlich die, die, dieses ganze Thema, eigentlich die, die Tatsache ist, dass wir... Ähm, wenn der Mensch sehr viele Sachen über Intuition und so weiter äh, lösen kann und über, ähm, über den, eine hohe Komplexität, also viele Aspekte in eine Sache reinrechnen kann und nicht genau weiß, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist, ne? das ist ja das, was quasi tatsächlich der Mensch sehr gut kann, können diese genetischen oder diese generativen Prozesse eigentlich... Ähm, was anderes, die können einfach über eine unheimliche Rechnergeschwindigkeit sehr viele Dinge in der Iteration äh, lösen. Und das ist eigentlich bei allen Sachen gleich, die, die Faszination, die da drin steckt. Und das ist sozusagen eigentlich eine, eine Hoffnung ein Stück weit, wenn man so möchte, oder ein interessanter Aspekt, dass man sagt, na ja, wenn es so ist, dann ähm, haben wir eigentlich die fantastische Situation, dass wir nicht den Menschen durch den Computer setzen, sondern ergänzen, weil ähm, der was kann, was der Mensch nicht so gut kann. Die zweite Ebene, wo es da einen großen Nutzen gibt, jetzt wirklich, glaube ich, wirklich in der realen Bauwirtschaft, ist, äh, dass die, das ist, sagen wir mal so, fangen wir mal weiter vorne an, die, das industrielle Bauen, so wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, so aller Fritz Haller oder Konrad Baxmann, das ist ja so irgendwie, das hat sich ja verändert, diese, diese Vorstellung davon. Aber es gibt natürlich Systeme, Fassadensysteme und so weiter, die sind vollkommen durchdefiniert an jeder Stelle. Und was du eigentlich hast, du hast dann quasi deinen Entwurf. Nehmen wir mal an, der Entwurf ist von einem Architekten tatsächlich mit Hand oder CAD gemacht. Und, äh, und du knüpfst jetzt quasi dieses System darauf. Und du entscheidest dann quasi, wie du die Fügungen machst, wie du die Breaks machst und so weiter. Das also solche Dinge lassen sich automatisieren und das sind Sachen, die tatsächlich ähm, für Entscheidungen getroffen werden müssen, die, die gar nicht so, so einfach sind und das sind Dinge, wo tatsächlich sehr viel Potenzial drin steckt 
und wo auch tatsächlich die Dinge dann vermutlich ähm, sich massiv auf die Kosten auswirken. Also da kannst du enorm Kosten sparen und, und auch Qualitäten äh, oder, oder, oder Baufschäden äh, äh, vorhersehen oder beziehungsweise ausmerzen, also dass sie gar nicht erst auftauchen, weil da einfach nicht diese ganzen Dinge mit der Hand entschieden werden müssen, sondern die kann man äh, systematisieren und über so Dinge wie genetische Algorithmen äh, tatsächlich ausprobieren, was, was die beste Variante davon ist. Weil die Dinge sind meistens mehr, mehr also es ist in der Komplexität nicht an einer Stelle, sondern es gibt Sachen, die sich widersprechen und die dann miteinander in Verhandlung gebracht werden müssen. Und das ist, äh, das machen, das so, so was machen wir ja dann auch. Tatsächlich mhm. auch im Bürobereich gibt es das Thema, dass die mit Sensordaten äh, die Benutzung von Flächen analysieren und auf die Art und Weise Veränderungen in der Planung machen. Und das ist ja eigentlich cool, dass man über diesen digitalen Zwilling lernt, wie wird das Gebäude tatsächlich verwendet und auf eine Art und Weise dann eine Verbesserung in die, in die Strukturen äh, versucht reinzubringen oder Veränderungen äh, in der Arbeitswelt. Ich meine, das ist gerade das aktuelle Thema mit Covid und wie bringt man die Leute wieder zurück an die, in die reale Welt, in die reale Arbeitswelt. Das ist ein Riesenthema. Und das ist dieses Thema Sensorik und dann auch äh, Arbeit mit, mit, äh, mit ja, im Prinzip weitesten sind maschinellen Learning äh, und daraus wiederum neue Varianten abzuleiten, bis zu dem, dass man das dann auch daraus simulieren kann. Das ist natürlich ein top aktuelles Thema. Da wird da viel ähm, drüber nachgedacht und äh, das tun wir auch. Ja. Also eben das ist das Thema von dem, was man sagen, diese die Bewertung, diese Fitnessfunktion, ist, wie man sie in den, in, den, äh, in den genetischen Algorithmen nennt, dass das theoretisch eben Menschen sind, äh, sein können und nicht nur Algorithmen, die man dann irgendwie oder deren Handlung oder die man da wird. Das, grundsätzlich ist das wide open. Irgendwas, was halt praktisch ist und zu den richtigen Resultaten wird. Und viel ist natürlich User äh, Research, dass man schaut, wie, wie behalten sich die Leute. Es ist nicht die reine Simulation, sondern ja. tatsächlich der menschliche Aspekt kommt mit rein und damit kommen wir in die Kategorie dessen, dass man auch sagen kann, diese Bewertung, die wir jetzt drin haben, das ist nicht eine Statik oder eine Physik oder sowas, sondern es ist tatsächlich der Mensch, der dann möglicherweise zu einer, äh, zu einer besseren architektonischen Auslösung äh, ähm, führt. Und das finde ich schon interessant. Und vor allem auch in dem, in dem Aspekt, dass wir die ganze Zeit darüber über die Nachhaltigkeit reden und sagen, dass wir hier Gebäude erhalten wollen. Ja, das ist super spannend. Und das wird ein Thema der, der Zukunft sein, wie man aus diesen, aus diesen bestehenden Gebäuden über die Beobachtung von denen neue Ableitungen macht. Und da sehe ich auch tatsächlich, ich sehe da tatsächlich in dem Feld und in dem Bereich eine, eine, eine spannende Aufgabe. Aber das ist schon auch die ganze Thematik, ist auch schon nur ein, ein wichtiges äh, Argument für die Optimierung per se. Also wenn du Material sparen kannst, wenn du äh, und so weiter, das sind lauter Dinge wo du diese Algorithmen befragen kannst äh, und generativ vorgehen kannst. Bisher war das äh, viel weniger wie hochgehängt als Thema, als es eben heute ist, wo man das Gemeinden von Material und so weiter, lauter Dinge oder von Energie äh, und so. Wenn man sagen muss, das ist einfach äh, wichtig geworden und wenn man das im großen Stil einsetzen würde, dann äh, würden wir da auch einen Beitrag äh, leisten. Und deswegen ist es ziemlich sicher, dass dieses Optimieren von Architektur immer mehr kommen wird. Und in dem Moment, wo wir es optimieren wollen, sind wir was gezwungen, in irgendeiner Weise generative Verfahren zu verwenden. Weil also wenn wir nicht irgendwas also in einem starren Modell, kann ich nicht optimieren. Ich muss dem sagen, welche quasi Freiheitsgrad hat, wo dann der die, also wo, die, wo, wo eine Form, Formänderung oder eine Optimierung von den Dingen erstmal passieren kann. Und da sind wir schon ganz bei, wieder bei diesen Regeln, also bei dem regelbasierten System, mit dem wir angefangen haben, das zu sagen, so und so kann sich das verlegen, so und vorher haben wir gehört von den Tischen, drehen sollte man sie nicht, weil das sieht blöd aus, also so diese Constraints dann zu geben, das kann man ausprobieren, das nicht, da sind wir eben genau wieder bei diesen Regeln, die zu formulieren, äh, im, äh, auch ein Skill ist, den man äh, entwickeln muss, der aber sich lohnt im Hinblick auf genau solche Optimierungen. Äh,